Hello everyone. Uh, in this lesson, uh, daily usage uh, sentences. Uh, already, we have seen daily usage sentences. That's why we in this sentences. We have the grammar, rules, and we have to use the Tamil. 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 We have to Tamil. We have to use the Tamil. Uh, fluency development ku indha maadhiri nama kathukiradhu romba or easiest way romba seekramavum indha maadhiri kathukittano nama endha or language english mattum illa endha language me indha maadhiri or method la kathukittom appadina romba konja fast ah kathukala nenikiren so english ku idhu romba helpful ah irukum first one Butterflies in my stomach. Uh, butterflies in my stomach. Na, that is, we are excitement, we are very excited, we are very excited. 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 Uh, if you stage, we are in the first time, we are in the stage, 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 and uh, next one, draw the line. Draw the line. Uh, this is what we are saying. If someone is going to go over, he is going to go over. He is going to go over. He is going to get an advantage. We can say that he is going to go over. If someone is going to go over, he is going to go over. 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 He is going to அவனுக்கு <laughs> ஒரு என்ன சொல்றது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்றது கீப் அப் பண்றதுக்கு யாராவது நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க நம்ம फ्रेंड அவ கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவரா போறான் அளவுக்கு மீறி போறாம்னா just draw the line அப்படினா அவனுக்கு வந்து நீ ரொம்ப இடம் கொடுக்கற அவன வந்து கொஞ்சம் வை வைக்கிற வைக்கிற இடத்துல வை அப்படி சொல்றோம்ல அதுக்கு தான் just draw the line அவனுக்கு ஒரு கோட் போட்டு இத தாண்டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இத தாண்டி அவன வர விடாத ஓன் பக்கத்துல ரொம்ப நெருங்க விடாத அப்படி சொல்றதுக்கு தான் draw the line அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றோம் and the next one what are you waiting for what are you waiting for abdina inna edhuk wait pannitiruka seiya vendidana abdin solluvom la edho or vishayam ipdi ipdi irukka idu pannalama nu nenikiren ani enna solra abdina yaradha namukitta kekranga abdina adu vandha nijamave or nalla or best ana vishayam da abdin namakku therinja pinna edhuk innum wait pannitiruka aarambikka vendidana yen innum wait pandra abdi kepola yen innum wait pandra abdin kekkuradhu da what are you waiting for? 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 Join the Next one. Uh, every cloud has a silver lining. This is why you positive thinking. Now, what are you waiting for? What are you waiting for? மாற்றி மாற்றி பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு இது ஒரு இப்படி ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சு அடுத்த வந்துடுது இப்படிலாம் ரொம்ப சோகமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறதுக்கு எவ்ரி கிளவுட் ஆஸ் அ சில்வர் லைனிங் அதாவது எந் ஒரு கிளவுடுன்றதை வந்து இங்கே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் அந்த நெகட்டிவான விஷயத்துலேயும் சில்வர் லைனிங் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து சூரியனை போயிட்டு அந்த மேகம் வந்து மறைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நடுவில் மட்டும் டார்க்காக இருக்கும் அந்த மேகத்தை சுற்றி அப்படியே ஒரு கோல்டன் கலரில் ஒரு அந்த சூரியனோட வெளிச்சம் தெரியும் அதை வச்சு தான் இந்த ப்ராவப் மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை 
ஸோ என்னதான் வந்து உன் உன்னோட வாழ்க்கையில் இவ்வளோ துன்பங்கள் வந்து மறைச்சா கூட அதையும் மீறி நீ வந்து பிரகாசிப்ப அதையும் மீறி நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அந்த ஒரு கருப்பான ஒரு மேகம் போயிட்டு அவ்வளோ பெரிய சூரியனே மறைச்சா கூட அந்த சூரியன் அதை தாண்டி ஓரத்தில் அந்த ஷைனிங்கை வந்து கொடுத்துருவோம் அந்த கிளவுடை தாண்டி ஓரத்தில் வந்து அதோட ஷைனிங்கை கொடுக்குற மாதிரி உனக்கு எவ்வளோ தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் நீயும் வெளியே வருவ உன்னோட பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் உன்னை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் எவ்ரி கிளவுட் ஆஸ் அ சில்வர் லைனிங் என்ன ஒரு துன்பமான விஷயமா இருந்தாலும் அதில் ஒரு நல்லது இருக்குது கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு யாராவது ரொம்ப ஓவராக புலம்பிக்கிட்டு இருந்துக்காங்க அவங்க கஷ்டத்தை நினச்சி அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம வந்து இப்படி சொல்லலாம் ஸோ எவ்ரி கிளவுட் ஆஸ் அ சில்வர் லைனிங் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு வேலை இன்னும் நீ வேலை பண்ணணும் இது பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் வேலை பண்ண இப்போ இது வந்து நான் நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா யாராவது என்கிட்ட வந்து எங் யாராவது இல்லை நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வரவே மாட்டேங்குது நான் வந்து ஒரு ஒரு மாதமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வரல டெய்லி அரை மணி நேரம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்னும் எனக்கு வரல அப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் என்ன சொல்லணும் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் எனக்கு அரை மணி நேரம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களா இனிமேல் அதை ஒன் ஹவர் ஆக்கிருங்க ஒன் மந்த் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை வந்து அப்போ டூ மந்த்ஸ் ஆக்கிருங்க இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஆக்கிருங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணு அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம்ல இந்த ஜாப் எதுலையுமே இது வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இது நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுக்கலாம் இந்த இந்த பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரலாம் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா ஓகே யூ கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வேலை பாரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக் அண்ட் டயர்டு சிக் அண்ட் டயர்ட்னா என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போது யாராவது ஒருத்தரை வந்து நம்ம எவ்வளோதான் திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் அதை வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தான் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுறவங்கள வந்து ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னா இந்த மனுஷங்க ஐயோ இந்த இவங்களை வச்சு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல எனக்கு போதும் போதும் ஆயிடுச்சு வெறுத்து போயிட்டேன் இவங்களை வச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அப்படி சொல்கிறது தான் ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் இட்னு சொல்கிறோம் அதாவது பிடிக்கலை எனக்கு ரொம்ப ஓவராக எனக்கு இது வந்து இஷ்டம் விருப்பம் இல்லை இதில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் இட்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கல ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் திஸ் ஜாப் அப்படின்னா இந்த ஜாப் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் திஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா இந்த ஆஃபீஸ் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அண்ட் வேறு என்ன சொல்லலாம் ஐ எம் சிக் அண்ட் டயர்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னா இந்த மனுஷங்களை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் பிடிக்கலையோ இல்லை எந்த விஷயம்லாம் பிடிக்கலையோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம சிக் அண்ட் டயர்ட் அப்படின்ற இந்த ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் அப்படின்றதும் கோ த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அப்படின்றதும் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலராக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் அப்படின்றது ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே மூவ் ஆன் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மோட்டிவேட் பண்ணுறதா நல்லா பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ண அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒருத்தங்க யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணு நானும் கொஞ்சம் நல்லா விரிவுப்படுத்து நிறைய இடத்துல வந்து பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணு இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் அப்படி சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணு அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்படி சொல்கிறோம் ஸ்டெப் அப் யோர் கேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் ட்ரிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் அப்படின்றது என்னென்னா அதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நமக்கு வந்து இன்னும் முழுசாக தெரியல இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் அப்படின்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓ இவ்வளோ தானாம்னா நோனோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பர்க் அப்படின்னா இது இவ்வளோ தான் இது உங்களுக்கு மேலோட்டமாக இவ்வளோ தான் தெரிஞ்சுக்கு இன்னும் இதில் நிறையா பிரச்சனை இருக்குது உள்ள அப்படின்னு
மேலே இத்தனோண்டு தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அதை கூட்டி நினப்போம் ஆனால் அதுக்கு அடியில் அது எவ்வளோ பெருசாக பறந்து விரிஞ்சு போயிருக்கலாம் அப்படி வந்து நம்மளால் அது தெரிய தண்ணி கடையில் இருக்கனால நமக்கு மேலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிற அதை கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த ஃப்ரேஸ் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பேர்க் அப்படின்னா இதை வந்து அவங்க ஒரு பிரச்சனையோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க எதோ நமக்கு போயிட்டு ஓ இவ்வளோ தானா நினச்சா நோணுனோ இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ டிப் ஆஃப் அன் ஐஸ்பேர்க் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்றும் இல்லை உனக்கு மேலோட்டம் எவ்வளோ தான் தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் இதில் நிறைய உள்ள ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேலஞ்ச் அக்செப்டட் இது வந்து எப்போ சொல்லலாம் சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்டே நீ இப்படி பண்ணிடுவியா அப்படி பண்ணிடுவியா அப்படிலாம் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒன்றால் வந்து நம்ம சொல்லுவாங்கள்ல ஐஸ் கட்டியை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கையில் வச்சுட்டே இருக்க முடியுமா அதுக்கப்புறம் ஐஸ் வாட்டரில் குதித்து ஜம்ப் ஐ மீன் ஸ்விம் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஃபன்னியான ஒரு விஷயத்த வந்து கேட்குறாங்க இல்லை ரோடில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ராங்க்லாம் நடக்கும்ல சும்மா போயிட்டு இருந்தால் அவனை போயிட்டு அவன்கிட்ட போய் இது மாதிரி கேட்டுட்டு வா அவன்கிட்ட போய் இதை கொடுத்துட்டு வா இப்படியெல்லாம் ஏதோ காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளை வந்து இப்படி சீண்டிகிட்டே இருக்காங்க இப்படி பண்ணிடுவியா அப்படி பண்ணிடுவியா நம்ம ஒரு நேரம் வந்து அப்படியே பொறுமை இழந்து போயிட்டு ஓகே சேலஞ்ச் அக்செப்டட் நீ என்ன சொல்கிறியோ நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ தான் நம்ம வந்து இப்படி சொல்லலாம் ஓகே சேலஞ்ச் அக்செப்டட் ஓகே நீ என்ன சொல்கிறியோ நான் அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஓகே சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போது நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் இன்னும் டூ மந்த்ஸில் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப ஃப்ளூவெண்ட்டாக கண்டிப்பாக பேசணும் கண்டிப்பாக பேச முடியும் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேசலாம் ஸோ நீங்களும் இந்த சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் டூ மந்த்ஸ் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டேஸ் இன்னிலேருந்து கரெக்டாக கிடக்கடான ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ லெசன் த்ரீ லெசன்ஸ் நிறைய பேர் பாதி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அப்படியெல்லாம் பார்த்து எப்படியாவது கரெக்டாக டூ மந்த்ஸில் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸில் இங்கிலீஷ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாவது கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேசி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு ஓகே என்கிட்ட சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அண்ட் யாரெல்லாம் இந்த சேலஞ்ச் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டி டேஸ் கழித்து கண்டிப்பாக என்கிட்ட கால் பண்ணி நம்பர் நிறையா வீடியோஸில் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் கால் பண்ணி கண்டிப்பாக எல்லோரும் இங்கிலீஷில் மட்டுமே என்கிட்ட பேசி காமிக்கணும் நானும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசுகிறேன் அவங்க கூட இங்கிலீஷில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இங்கிலீஷில் மட்டுமே பேசி காமிக்கணும் எத்தனை பேர் சேலஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட் ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம இதே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த சுச்சுவேஷனே நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஓகே சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க உடனே உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறாங்க என்னடா நீ இப்படி சொல்லிட்ட அது எப்படி முடியுமா உன்னால் இத்தனை நாளைக்குள்ளே நீ இப்படி பண்ணிடுவியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க போட்டு பயங்கர ஓவர் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு பண்ண முடியுமா முடியாத நம்ம பாட்டு சொல்லிட்டு வந்துட்டோமே சவால் விட்டுட்டு வந்துட்டோமே சவால் விட சவால் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சேலஞ்ச் அக்செப்டட்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டோமே அது முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க ஏன் இப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு அந்த நேரத்தில் என்னவோ அந்த நே அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்படி தோணுச்சு அவங்க வேறு அப்படியெல்லாம் கேட்டாங்களா திட்டினாங்களா கோவத்தில் வந்து நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட் ரொம்ப அவங்க ஒரு பக்கம் எங்களை வந்து பயங்கரமாக என்ன சொல்கிறாங்க தூண்டி விடுறாங்க உன்னால் இது முடியாது அது முடியாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நானும் கோவத்தில் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருன்னு சவால் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து அந்த அந்த மொமெண்ட் வந்து அந்த நேரம் வந்து பயங்கர அதாவது ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்னா அதை வந்து எப்படி சொல்கிறது தமிழில் அது ரொம்ப பரபரப்பாக இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரியல நானும் கோவத்தில் சொல்லிட்டேன் அப்படி சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப அவங்க ஒரு பக்கம் இப்படி பேசுகிறாங்க நான் வந்து எப்படி வந்து மாட்டேன்ன
சீக்கிரமாக சொல் சொல்ல வந்ததை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல் அப்படி சொல்கிறதுக்கு தான் மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது யாராவது ரொம்ப பெருசாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஓகே மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல வந்தையோ அதை சுருக்கமாக சொல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படி நீங்கள் அடுத்தவங்கக்கிட்டையும் சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறீங்க ஒரு பெரிய விஷயம் அது என்ன நடந்தது அப்படின்னு யாராவது கேட்குறாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட ஓகே லெட் மீ மேக் அ ஸ்டோ லெட் மீ மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அப்படின்னா ஓகே நான் என்ன நினைச்சேன்னு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அப்படி சொல்லும் போதும் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் லெட் மீ மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே சொல்லிடலாம் லெட் மீ எல்லாம் கூட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தமிழில் பேசினாலும் ஓகே தான் கடை 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 என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றத சுருக்கமாக சொல்லிடலாம் அதுக்கு தான் வந்து இந்த மேக் அ லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அப்படின்ற இந்த ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மறக்காமல் சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக காமெண்ட்ஸில் சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெண்ட்ஸ் போடுங்க அட்லீஸ்ட் காம் அந்த காமெண்ட் போட்டதுனாலேயாவது இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அப்படின்றது எனக்குனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அண்ட் இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஃப்ரேஸஸ் சென்டென்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களுடைய கான்வர்சேஷனில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷை ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான ஃப்ரேஸஸ் சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ பாய்